，李大人，你可有何意见？啊，陛下，臣私下听闻，武昭仪自搬至凤琴殿后，神经错乱，时有幻觉。呃，甚至还大叫着要掐死小公主。皇上，是谁在哭？是谁在哭？来人呐！一定是鬼在哭，快点把那鬼掐死！陛下，依臣之见，武昭仪或许是一时精神错乱，错杀了小公主。按赵统领口供，可判断为武昭仪杀死小公主不假。陛下，应立即治武昭仪死罪。这，陛下，单凭赵统领的口供，并不能证明是武昭仪杀了小公主。毕竟，小公主。是武昭仪的亲生女儿，而且现下狄仁杰正在调查此案，一切不如等调查有了结果以后再做定论。陛下，严大人所言有理，陛下何必着急下决断？狄大人或许会查出更多的线索。到那个时候，陛下再做决断也不迟啊。公主的身份金贵，本不可以查验。蒋大人不计前嫌，给仁杰这次行方便的机会，仁杰感激不尽。狄大人言重了，皇宫防御一事，幸亏你及早发现漏洞，否则万一出了什么事，浩辰我可难辞其咎。狄大人这是在帮浩辰，你我之间何来前嫌？小公主已经死了一天了，为何镜上的痕迹还一直留着？奇怪，按常理说，这掐痕应该随时间的变化越来越淡，颜色绝不可能这么深。难道说，小公主不是被掐死的？很有可能，小公主被掐死，或许只是假象，用来陷害武昭仪。凶手杀人方法奇特，看来狄大人又捧了难题了。仁杰，严大人，朝中的形势如何了？哎，别提了。今天要不是我据理力争，吴昭仪恐怕已经被处置了。他们凭什么呀？那皇上呢？难道皇上没有阻止吗？哎，皇上也是为难。那长孙无忌和褚遂良在朝堂上咄咄逼人，还有那个李义府，以前一直是站在吴昭仪这边，今天居然临阵倒戈，说是吴昭仪神经错乱，失手杀死了小公主。真是太岂有此理了！朝廷斗争一向如此，在朝为官的，有几个不是见风使舵，为求自保，落井下石又算什么？狄仁杰，你拒绝在朝廷为官，真是明智之举。蒋大人一直选择中立，才真的是明智之举吧。没想到这个蒋浩辰如此配合我们，冒着被削职的危险，给我们行方便。可能是我想的太多了，可不知道为什么，我的心里还是对他有一丝顾虑。仁杰，现下当务之急，你要立刻找出杀害小公主的凶手。现在朝中还有一个许敬宗跟我站在一起，可再这样下去，后果不堪设想。许敬宗严立北，竟然敢跟本宫作对！那个李义府倒是非常识趣，看得透形势。本宫
就不信，单凭这两个人就能够救得了那个妖妇。皇后娘娘，别忘了，还有个狄仁杰，他断案如山，我们绝不能给他太多时间。拿一万两银子到许金宗府上，倘若他能归顺本宫，本宫就请长孙大人提携他为吏部侍郎。还不去？娘娘，上宫觉得宫女送炭来了。上宫君来的真及时，咱们寝殿的银炭刚刚用完。什么破炭，竟敢拿来给娘娘用！皇上不是一直让上宫局送银炭过来的吗？哼，最近梅雨季节，各宫各殿都需要送炭，上好的银炭已经送到了甘露殿和皇后娘娘的寝宫。你们凑合了吧？走。真是岂有此理！上宫局的人以前见了咱们都是毕恭毕敬的，现在看凤琴殿出了事儿，竟拿这些冒烟的破炭来糊弄我们。真把咱们娘们当气妃不成？气妃，气妃，娘娘，我不是气妃，我我不是气妃，娘娘不是气妃，我不是徐婕妤，娘娘不是徐婕妤，不是徐婕妤。臣妾相伴，你也觉得烦闷吗？皇上，武昭仪在殿外求见。皇上，现在小公主的案子还没有定论，您是不是也应该避避嫌呢？臣妾这样说也是为了武昭仪好，免得她落人口实。一声吧，你就说媚娘有急事。皇上，今天又出宫的。皇上，是许婕妤要让我。哎，嫁什么人啊？啊！哈<笑>娘娘，老臣也不便多言呐、啊，雨天寒冷，娘娘你小心身体，赶快回去吧。徐大人还嫌少？哎，王大人，您误会了，并不是银子多少的问题。敬宗身为朝廷命官
，这私下相授之事，断不可为。许敬宗，你不要惺惺作态，别到时候敬酒不吃，吃罚酒。敬宗，心意已决，王大人，还是请回吧。咱们走着瞧。老爷，你这样做，不就是与王皇后为敌吗？老夫知道。小公主之死，看起来是武昭仪所为，但是宫里的人都知道，这次是王皇后要害武昭仪，无不对王皇后心存忌惮。老爷，你这个时候拒绝她，恐怕会招惹祸端的。夫人所说只是一时的情事，赵老夫看来。皇上根本忘不掉武昭仪，这才是根本。而且此案交由狄仁杰调查，真相早晚会水落石出。到那时，武昭仪受宠，王皇后识事，那是必然的。李大人正在和长孙大人他们议事，娘娘，还是请回吧。你有没有说是武昭仪拜访？前些日子，你家主人还说要替昭仪想办法。前不久是前不久，现在是现在。姑娘，今时已经不同往日了。您这是去哪儿了？狄大人也是来查媚娘的吗？人家并非是来查昭仪娘娘的。人家怀疑小公主并非是死于被人掐死，而这凤琴殿正好是小公主身亡的地方。人家来查凤琴殿，是希望能找到更多有用的线索。那是媚娘多心了。我以为你和他们一样，落井下石。怎么，有人欺负娘娘吗？只是这寝殿住的实在是难受。我去找皇上，皇上却不见我。后来我听见了淑妃的笑声，便什么都明白了。还有李义府，他曾经答应帮我。我去中书省找他，却也吃了闭门羹。这个李义府，听说在朝堂上临阵倒戈，还说了不少娘娘的坏话，真是个见风使舵的小人。还有。昭仪，你放心，咱们可是一起患过难的人，绝对不会像那些趋炎附势之徒一样的。是啊，昭仪，我家大大一定会找出真凶，还你一个清白。嗯，娘娘，赵宝说小公主当晚就睡在殿内，仁杰这就去看一看。嗯，这探罗的探火，都是那些上宫局的人，姐昭仪出了事，就拿这些冒烟的破坛来。狄大人，不要见怪。嗯、那小公主死的时候，这个炭炉是否就在这里？是的，春寒陡峭，凤琴殿不见天日，我怕它冻着，我就让六月把炭炉拿得离摇篮近点儿。小公主一出生便跟着我受苦。就是一天好日子也没过过。莫非大大认为小公主是被炭炉烧出来的浓烟给闷死的？哎，我也听人说过，这烧炭炉的时候要开窗通风，若是门窗紧闭
，人就会被活活闷死的。赵宝说，那天四周的窗户都是开着的，他可以清晰的看到大殿内的情形。如此说来，这凤琴殿的通风良好，小公主怎么可能因为烧炭而闷死？可验尸结果，小公主确实是窒息而亡。说也奇怪。赵将军说：“王皇后走后，这里没有任何人进来。若不是烧炭，小公主又是如何窒息而亡呢？会不会是那个气飞的阴魂在作怪？”嗯、这就是娘娘所说的气飞，徐婕妤。对，你们说。这徐婕妤身姿曼妙，为什么不画她的正脸呢？难道说，她是个丑八怪？你懂什么？这叫意境。但目送方尘去，更加让人浮想联翩。你们都说错了，是因为先帝有赋予这个徐婕妤，无言以对，却又难解思念之情。才叫人做了这幅背影图。我一搬到这里，每日便被他的鬼魂缠身，一刻也不得安宁。六月说，自从徐婕妤死后，这里的所有人便连遭厄运。狄大人，你说小公主会不会是受此牵连？凤琴殿不祥，宫中的人只不过是借用徐婕妤。穿凿附会吧，狄大人不可不信。奴婢跟娘娘好几次都看见了那徐婕妤的冤魂，她就吊死在那根船木上。对对，六月说的确实都是实话。墨雨，红金，今晚我们就住在凤琴殿。仁杰就不信了。一个寝殿，竟然能带给人厄运！哎这里待久了，还真觉得烦闷，总想出来透透气。我我也感觉，一直觉得晕晕乎乎的。嗯。哎，嗯，你有没有发现，这凤琴殿的宫女好像都有点问题？你看那两个小的，一整天没精打采的，还有那个六月，看上去有点神经兮兮的。该不会这个琴殿里？真的有什么鬼魂吧？放心，有我墨雨在，就算有鬼也不会欺负你的。谁用得着你呀、啊？我飞鸿金是那种怕鬼的人吗？<笑>是啊，你的怨气比女鬼还重，应该是鬼怕你吧？你。<笑>
要抛弃我，为什么？为什么？你醒了，傻书生，你可真把我们吓死了。我怎么了？难道你什么都忘了？你刚刚在凤琴殿大叫着发疯，情绪都完全失控了。我在凤琴殿发疯？嗯。我都做了什么？大大放心，你没有伤到其他的人。幸亏我和红金及时进来，点了你的穴。哦，我想起来了，我好像见到了武昭仪说的那个徐婕妤。我的头昏昏的，我和红金当时也觉得昏昏沉沉，心情莫名其妙的觉得烦躁，所以才出去巡视的。没错，我们出去透了口气，才觉得好一些。这凤琴殿，难道真的是风水有问题，还是被下了咒？下咒？我也只是胡乱猜测的，我只是看到你和武昭仪那个样子。真的跟鬼缠身没有什么两样。大大还记得我们来皇宫第一次去凤琴殿的时候，你今晚的样子就和当时的武昭仪的情况一模一样。我一直觉得武昭仪是心情抑郁，得了离梦症。现在看来，这件事好像没那么简单。这世上根本没有鬼，也没有咒术。这凤琴殿一定另有隐情。这凤琴殿虽然环境不好，阴暗潮湿。但是，也不至于使人抑郁到如此发疯的地步。何况你只是在里面待了三四个时辰吧，又不像武昭仪那样长期住在里面。难道是中毒？什么毒能让人产生幻觉？这毒又是怎么下的？主上，现在朝廷中的大臣纷纷倒向王皇后内房。再加上有个刚正不阿的赵猛替他作证，王皇后的气更加嚣张。如此甚好，一个人爬得越高，摔得便越惨。王皇后一旦倒台，不但太子被废，整个王公贵族也都会跟着倒台的。那样的话，就没人能阻止本王了。恭喜主上，大业指日可待。不过，依属下之愚见，朝廷之中人人都知道是王皇后杀死小公主的，可是却没有人愿意帮助武媚娘。哼！哎，世人多如此，大家都是欺善怕恶。说起来，这个武媚娘也怪可怜的。不过，只有狄仁杰一人帮她，也就足够了。先帝曾说过：“官在得人，福在人多。”待本王得天下时，也一定要让狄仁杰这样的治世良才来辅佐。这里就是大理寺收藏的所有医学资料。
。多谢蒋大人。倘若可以查出凤琴店里的毒源，这个案件或许还有转机。不过卷宗浩繁，我特地为狄大人找来一个帮手。大人可以放心，等慕容姑娘完成任务之后，浩辰会亲自押她回天牢。你为什么愿意帮我？我现在不过是阶下之囚，有什么权利拒绝大理寺的要求？吴昭仪是无辜的，你放心，我不会害她。我怀疑在凤琴殿内，有可以让人产生幻觉的毒药，但现在却不知道，害吴昭仪的人，究竟是如何下手的。凤琴殿，我曾经去过，那里阴暗潮湿，世间很多奇毒，都是因环境而滋生，且四时皆有所不同。这部《本草经集注》共有七卷，乃南朝名医陶弘景所著。里面所记，草木、玉石、虫兽，都是天然长成的，外间很难找到。久了，真是不舒服。娘娘好像也病得越来越严重了，我们得打起精神来。万一出了什么事，怎么跟大大交代呢？嗯。还记得感业寺武昭仪临危不惧的样子，没想到现在却变成这样。是啊。当时被季玄与冤枉打入冷宫，他都没有如此绝望过
，昭仪，休息一下吧。嘘，小公主睡着了，别吵醒她。你还我女儿！你还我女儿！娘娘，你清醒一点，小公主已经死了。我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，我的女儿还活着，娘娘还活着，你中毒了，有人要害你，你不能再这样下去了，否则你的红儿、你的家人，全都难逃厄运。我的女儿没有死，我的女儿没有死，不，娘娘。我们这就把害你的东西找出来，大大，你找到凤琴殿的秘密了。狄大人。不可以，先帝有命，任何人不可以摘下这幅画，否则会惊动徐婕妤的鬼魂。我倒要看看，究竟是什么东西在支撑着这个徐婕妤的鬼魂。嗯、怎么会有这么多草菇呢？这些不是普通的草菇，我刚刚在大理寺查过。《本草经集注》里记载着一种毒菌，它多生长在梅雨时节的阴暗潮湿处，可以令人产生幻觉，让人精神不振。我昨日开始便一直在这个店内，所以我怀疑所有的问题都存在于这个店内。这张画所遮蔽之处，相信最是阴暗。加上先帝的命令，没有人敢碰它，所以很难被发现。赵姨每晚都睡在这里，难怪病得如此严重，而外面的宫女只是精神不济。谢谢你，狄大人，又救了媚娘。前世仁杰救昭仪回宫的，那仁杰就有这个义务护昭仪周全。这是皇宫里凶险万分，昭仪一定要先振作起来。一开始是王皇后让我搬来这凤琴殿，看来她早就布好局想要害我。这么说来，小公主很可能是王皇后杀的。是我的近身侍婢，可是因为平时怕他们太过于劳累，所以我就寝之后就让他们回屋了。这可能也是他们的情况没有我严重的原因吧。娘娘，今天的事情只有我们两个人知道，现在是非常时期，为了避免意外发生，还是请娘娘继续装疯卖傻，以免打草惊蛇。大大，傻书生，你们可把东西都收拾好了。收好了。不过，你要这些有毒的草菇干什么？你们可否愿意跟我冒一次险？难道我们跟你冒的险还少吗？可是这次会跟以往不同。如果我们失败了，可能会人头落地
，敬宗对狄大人仰慕已久，早就想到医馆来看望狄大人了。怎奈宫中正逢多事之秋，狄大人又身负重任。敬宗不便打扰，还望狄大人见谅。许大人言重了，人杰愧不敢当。听严大人说，这朝中或许只有许大人还支持着武昭仪，所以人杰冒昧前来。不瞒狄大人，王皇后曾三番四次派王大人给敬宗好处，只是敬宗觉得这样做有违做官之道，实在不妥，便将其拒绝。许大人为人正直，人杰佩服万分。大人，这个案件有了新的进展。没想到皇后如此歹毒心肠，只是朝中大臣大多数都站在皇后一边，怎奈敬宗人单势薄，实在难以抗衡啊。那么，许大人。你也加入这些大臣的行列吧，啊？前几日本宫请大人来，大人不来，怎么今天自己跑来见本宫呢？娘娘，敬宗想明白了。俗话说，良禽择木而栖，良臣择主而事。娘娘乃是后宫之主，太子的母后，敬宗没有理由。不为娘娘办事，你这话可是出自真心啊？那为何之前又拒绝本宫呢？啊，娘娘息怒，敬宗以前一时的糊涂，以为以为皇上宠爱武昭仪，不敢得罪他。现在敬宗知道了，那武昭仪不过是只纸老虎，势单力。根本成不了气候，他哪能跟娘娘您比呀、啊？出身显赫，目仪天下呀。现在醒悟，也还不算晚。皇后娘娘宽宏大量，敬宗感激不尽。今后敬宗当为皇后娘娘效犬马之劳。起来吧。谢娘娘，这是加碧小红做的一手好糕点。敬宗听说娘娘爱吃糕点，特命小红做了一份，带给娘娘您尝尝。手艺如此好的婢女，这点心不仅看着好看，吃着也可口，倒有些本宫家乡凤凰酥的味道。回皇后娘娘，小红有幸与娘娘是同乡，都是并州祁县人，家乡人都以娘娘为荣呢。这小嘴，说出来的话比做出来的点心还甜呢。小红谢娘娘称赞。娘娘如此喜欢小红，敬宗就把她献给娘娘吧。能够服侍皇后娘娘，是小红三生有幸。好，起来吧，谢娘娘。许大人一番心意，本宫就领了。交进，娘娘。带小红去上公局，挂名领牌。是，娘娘。
没想到繁华皇宫竟还有这样的地方，真是连冷宫都不如啊！这是我和赵宝在研究皇宫防卫系统的时候发现的，没想到还真派上用场。大大，你说红金会不会露出马脚？他那一手并州的厨艺，是我这两年一点点教给他的，又不是临时抱佛脚，应该不会出什么差错。红金大大咧咧的，万一说错或做错怎么办？红金做事虽然大手大脚，但他却聪明伶俐，应该可以顺利度过这关了。嗯、我看你现在对红金可是越来越关心了。啊，是吗？嗯。